Welcome to Cherry's Classroom. Today's lesson is adding and subtracting the similar fractions. So kids, I suggest na bago nyo panoorin to, itong adding and subtracting the similar fractions, it's better na panoorin nyo muna ang visualizing addition and subtraction of the similar fractions. Ilalagay ko ang link sa taas. Ang parts ng fraction, meron tayo ditong, ano ang tawag dito? Numerator. At ang sa baba, Denominator. Like last time, nag-try tayong mag-add ng similar fractions. Mat masasabi mo siyang similar fractions, di ba? Kapag ang kanyang denominator ay magkatulad. Madali lang siyang i-add or i-subtract kapag similar fractions. Kasi ikakapi mo lang ang kanyang denominator sa baba. And then, do the operation sa taas. So, 3 plus 1 is 4. So, ibig sabihin, 3 fifth plus 1 fifth equals 4 fifths. Madali lang siya. Pero paano naman, teacher, kapag ang fraction natin ay dissimilar fractions? So, halimbawa, 1 third plus 1 fourth. So, obviously, ang kanilang denominator ay magkaiba. 3 at 4. Ang pangalan ng method na to is butterfly method. Step 1, imamultiply mo ang numerator ng unang fraction, ito yung ating unang fraction, doon sa denominator ng pangalawang fraction. Kaya, yan, meron na tayong unang pakpak. So, step 1. 1 times 4 equals 4. Step 2. I-multiply mo naman ang denominator ng unang fraction mo dito sa numerator ng iyong pangalawang fraction. So, oh, mukha na siyang butterfly! So, 3 times 1 equals 3. Gaya mo dyan. And then, you copy that one. Next, i-multiply mo naman ang denominator nilang dalawa. So, 3 times 4 ay 12. Now, pwede mo na silang i-add. So, 4 plus 3 equals 7 and copy the denominator. So, 7 twelves. Ang sagot mo dyan ay 7 twelves. Ang 7 twelves mo ay nasa lowest term na kaya yan na ang tangang sagot. So again, step 1, multiply mo tong dalawa. Step 2, multiply mo tong dalawa. And then, step 3, yung kanilang mga denominators, i-multiply mo para dito. Okay? Now, let's do it again. Okay, let's do it again. Let's see. Step 1, multiply 2 and 3. So, 2 times 3 equals 6. And then, multiply mo tong dalawa. 5 times 2 equals 10. Now, copy the operation. And then, tsaka mo i-multiply itong nasa baba. Mukha na siyang butterfly, di ba? 5 times 3 is 15. O, di ba? Mukha na siyang butterfly. Kaya tinawag siyang butterfly method. 6 plus 10 equals 16, and then copy the denominator. Now, yan ang sagot, but then, hindi pa po ito ang final na sagot. Bakit? Mas mataas ang numerator kesa sa denominator. Ibig sabihin, isisimplify mo pa siya. Gagawin mo siya ngayong mixed number, kasi ito ay isang improper fraction. Kung naaalala ninyo, meron din tayong video niyan, Changing Improper Fractions, to mix number. Ilalagay ko rin yan dito. Kung hindi nyo pa napanood yun, i-click nyo lang yung link para may idea kayo. Kung napanood nyo yun, alam nyo na 
ini ang inyong numerator ay i-divide mo lang sa iyong denominator. So, 16 divided by 15 is 1. 1 times 15 ay 15. So, 16 minus 15 is 1. Ibig sabihin, meron kang remainder 1. So, ito ang iyong whole number. And then, ikakapi mo yung remainder. You copy the denominator. Final answer natin ay 1 and 1 fifteenth. Two fifths plus two thirds. Ang tamang sagot ay 1 and 1 fifteenth. Ganyan lang naman kids, nagkakaroon ka lang ng dagdag na step kapag ang iyong sagot ay improper fraction. Kasi kailangan mo siyang isimplify. Or, di kaya ang iyong sagot ay nasa higher term pa na kailangan mo siyang gawing lower, lowest term. Bigay ko kayo ng example nun. Um, kids, ganun din yung process. Mapa-addition man yan o mapa-subtraction. Step 1, multiply. Okay, 2 times 4, ay 8. And then, multiply mo ito. Sa kabila, 3 times 2, ay 6. And then, you copy the operation. And, tsaka ka mag-multiply ng kanyang dalawang denominator. 3 times 4. Ito, saan ang galing? Dito. Ito, saan ang galing? Dito. Kinopya mo lang yung operation na gagamitin. And then, ito, saan ang galing? Dito sa dalawang denominator. Kaya meron ka ng 12. Ngayon, ano ang sagot? So, 8 minus 6 ay 2. Ikapi mo ang denominator. So, 2 twelves. Kung napapansin niyo ang 2 twelves ay nasa higher term yan. Bakit ko nasabi? Na higher term yan. Hindi pa siya sa kanyang lowest term. Bakit ko nasabi yon? Malalaman mo yon kids, kapag itong numerator at denominator ay may common pa na factor. Maliban sa 1. Para maintindihan nyo itong sinasabi ko, may lesson din tayo dyan. Changing fractions to lowest terms. Ito ay nasa nakaraang lesson nyo na kay ma'am at sir. Changing fractions to lowest term. Andito yung link, ilalagay ko rin sa taas. Kapalitan mo to. Gagawin mo siyang lowest term. Paano yon? Aalamin mo, ba? May tatong paraan yun eh. So, ang gagamitin ko lang ay listing. So, sa 2 at sa 12, alam mo na ang 2, ang factors niya ay 1, tsaka 2. Ang 12 naman, ang factors niya ay 1, 2, 3, 4, 6, at ang sarili niya. Kung mapapansin mo kids, ang common niya dyan ay hindi lang yung number 1. Meron pang 2. So kapag itong dalawang to, meron pang common factor maliban sa 1, ibig sabihin, hindi pa siya nasa lowest term. So, ang kanyang common factor dyan ay 2. So, i-divide mo pa to sa 2. 2 divided by 2 ay 1. 12 divided by 2 ay 6. Kaya, ang sagot, 1, 6. Kids, para mas malinaw to sa inyo, ang changing fraction into lowest term, ito yung lowest term niya eh. Ito yung higher term niya. So, para mas malinaw yan sa inyo, naka-separate na lesson kasi yan. Dapat hindi kayo umabsent sa araw na yon pag tinuro ni mom at sir. So, para mas malinaw to sa inyo, kung umabsent man kayo dun sa time na yon meron tayong video niyan, balikan niyo lang. Changing fractions to lowest terms. Okay? So, kids, ibig sabihin, 2 thirds minus 2 fourths is, ang sagot dyan ay, 1, 6. Now, step 1, step 2, step 3, tsaka mo siya gagawin dito. Copy mo lang yung denominator. And kapag nasa 
highest term pa siya, gagawin mo lang lowest term. Kapag improper fraction siya, gagawin mo lang na mixed number. Let's have a test.
Here are the answers. Now, kung napapansin niyo yung number 2, hindi ko po nilagyan ng sagot, isasolve po natin siya together. Three times two equals six. One times four equals four. Copy the operation. Then four times two is eight. Six plus four is ten. Then copy the denominator. Ten eighths. Kaso, ang ten eighths ay isang improper fractions. Mas malaki ang numerator kesa sa denominator. So, we have to change it to mixed number. But then, ang 2 eighths dyan ay hindi pa sa lowest term. So, kailangan mo pa siyang i-convert or i-change to its lowest term. Pag nagawa mo na yon, you'll find out na ang sagot ay 1 and 1 fourth. Pero ang iba sa inyo, maaaring ang 10 eighths ay kinonvert muna into lowest term Bago siya ginawang mixed number. Pwede rin po yun. 1 and 1 fourth pa rin ang magiging sagot. Watch and learn. Let's find the GCF of 10 and 8. So ang GCF nila is 2. 10 divided by 2 is 5. 8 divided by 2 is 4. So, hindi pa rin ito ang ating final answer. Why? 5 fourths is an improper fraction. So, you have to change it into mixed number para mas simplify. One and one-fourth is the final answer. Magkaiba yung paraan, pero sing pa rin ang kinahinatnan. Sing pa rin yung sagot. And that ends our lesson for today. Bye! For more of these lessons, please like and subscribe. Goodbye!